একটা ব্যাকটেরিয়ার গঠনের মধ্যে আমরা যদি একটু ভালো করে তাকাই তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে সকল ব্যাকটেরিয়াতে ফ্লাজেলা রয়েছে তাদের কিন্তু ফ্লাজেলার সাথে সাথে একটু ছোট আকারের ফ্লাজেলার মতো অংশ দেখা যায় কিন্তু সেগুলো কিন্তু আসলে ফ্লাজেলা না ফ্লাজেলা হচ্ছে এই চিত্রটার মধ্যে যে লম্বা অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে ফ্লাজেলা কিন্তু এই দিকে যে সকল ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে পিলি এগুলোকে আমরা বলে থাকি পিলি এবং ফ্লাজেলা জিনিসটা মূলত একটা ব্যাকটেরিয়ার চলাচলে সাহায্য করে একটা ব্যাকটেরিয়া একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাবে এই যে তার চলাচল বা মুভমেন্ট এই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ফ্লাজেলা এর সাহায্যে সে বিভিন্ন জায়গায় যায় আর যে সকল ব্যাকটেরিয়াতে ফ্লাজেলা থাকে না সেই সকল ব্যাকটেরিয়াতে আমরা কোনোটাই আসলে দেখতে পাই না তো ফ্লাজেলার পিলির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা এই ভিডিওটাতে মূলত আলোচনা করব। ফ্লাজেলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ফ্লাজেলার মধ্যে তিনটা অংশ এই ছবিটার দিকে যদি একটু তাকাও তাহলে দেখতে পাবে এখানে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে এই অংশটা ধীরে ধীরে বাহিরে এসে লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই যে ফ্লাজেলার তিনটা অংশ ফ্লাজেলা তাকে আমরা যদি একটু আঁকি তাহলে দেখতে মনে হয় অনেকটা এরকম যেখানে সে প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে হচ্ছে এই অংশটা দ্বারা এই অংশটা হচ্ছে তার বেজাল বডি এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে বেজাল বডি এবং তারপরে আরেকটা অংশ আছে যে অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে হুক হুক অংশটার মাধ্যমে সে আসলে বেজাল বডির সাথে যুক্ত থাকে এবং এই হুকের কারণে সে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে পারে এক এক দিকে সে হেলতে পারে তার মানে এর নাম হচ্ছে হুক আর বাহিরের দিকে যে লম্বাটে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম এই অংশটা এই অংশগুলোর নাম হচ্ছে সূত্র এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে সূত্র তার মানে একটা ব্যাকটেরিয়ার ফ্লাজেলার তিনটা অংশ একদম গোড়ায় হচ্ছে বেজাল বডি যেটার মাধ্যমে সে প্লাজমা মেম্বারের সাথে যুক্ত হুক হচ্ছে যে যার মাধ্যমে সূত্রটা নাড়াচড়া করতে পারে সূত্র হচ্ছে লম্বাটে অংশটা যে অংশটা সাইটোপ্লাজমের ভেতর যে অংশটা বিভিন্ন পোষক দেহের মধ্যে বা যেখানে তারা আছে সেই জায়গাটার মধ্যে সে তাকে চলাচলে সাহায্য করবে এরপরে আসি ফ্লাজেলা কি দ্বারা গঠিত সেটা ফ্লাজেলিন নামক একটা প্রোটিন দ্বারা গঠিত এই অংশটা হচ্ছে একটা প্রোটিনের তৈরি এবং ফ্লাজেলার রড আকৃতির লম্বা আকৃতির এবং দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াতে সবচাইতে বেশি পরিমাণে সব সবসময়ই আমরা ফ্লাজেলাটা মূলত দেখতে পাই এবং এই ফ্লাজেলার দৈর্ঘ্যটা চার থেকে পাঁচ ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপরে আসি পিলির কথা পিলি জিনিসটা হচ্ছে ফ্লাজেলার চাইতেও অনেক বেশি পরিমাণে থাকবে অধিক পরিমাণে থাকবে এর দৈর্ঘ্য অনেক অল্প হবে ফ্লাজেলার চাইতে খুবই ছোট হবে সেটা এবং দৃঢ়তা কম হবে এবং পিলি তৈরি হবে হচ্ছে পিলিন নামক প্রোটিন দ্বারা কোনো একটা পোষক দেহের মধ্যে যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে এই পিলি সংযুক্তিতে সাহায্য করবে হচ্ছে পিলি এমনকি গনোরিয়ার যে ব্যাকটেরিয়াটা রয়েছে গনোরিয়া রোগে সেই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিন্তু পিলি আসলে পোষক কোষের সাথে তাকে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে তার মানে পিলি কিন্তু যে কোনো পোষক দেহে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সবচাইতে বেশি পরিমাণে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং পিলি কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যদি তুমি একটা ব্যাকটেরিয়া এঁকে থাকো এভাবে যদি একটা ব্যাকটেরিয়া আঁকো তুমি যদি এভাবে আঁকা বাঁকা করে ফ্লাজেলা আঁকো সেখানে পিলি জিনিসটাকে আঁকা হয় একদম সোজা আকৃতির এবং ছোট আকারে এর কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা আকারে ছোট এবং এটা দৃঢ়তা কম এই জন্য এটাকে একদম লম্বাটে আকার করে দেখানো হয় এই জিনিসটা কিন্তু তাদেরকে চলাচলে মূলত কোনো প্রকারে সাহায্য করে না তো এটাই ছিল হচ্ছে ফ্লাজেলা এবং পিলির মধ্যেকার পার্থক্য